Y atención, gladiadores, porque esto arranca cuando decimos... ¡Tres, dos, uno! ¡Calle! todo, por favor, que nadie más quiera tirar la toalla, que nadie más descanse en competencia, descansen cuando se den la posta a su compañero Facu, está recuperado, lo había visto bastante sentido al término de la primera competencia, ¿será que eso le va a perjudicar en este circuito extremo que en serio es una de las competencias más complicadas, Dani? Y lo que nuevamente vemos también, Gas, es que la parte psicológica y emocional siempre sí. es un factor demasiado importante en Calle 7, porque a pesar de que uno entrene, de que venga las prácticas, de que ensaye, si de por ahí los ánimos, si tenés ese bajón, si no sentís que estás del todo bien para competir, te puede jugar una mala pasada. Dice que hay un cliché que siempre se dice, tenés que dejar todos tus problemas afuera de tu trabajo. En este caso, los chicos tienen que venir a concentrarse al 100% en la competencia, en su desempeño, en el objetivo final que tienen. Acá también se aplica esa frase súper cliché. Hay que dejar todos los problemas por más que cueste. Esos roces que, que tienen con sus compañeros de equipo. A dejar todo afuera y a dejar todo en la competencia. Está muy parejo esto. Y ya que estamos así filosofando, voy a ¿verdad? citar la frase del querido capitán, el perro y el equipo amarillo. Todo está en la mente. Él siempre dice que está todo está en la mente. mente. Sí, más Pero vale. La primera es de mente, me tenés que alargar. Me... Ah, ahí, ese. Así sí. es, todo está en la mente. Están ya lo que sí en las argollas, tanto Pauli como Marian. Por favor, el señor juez tocó un silbato. Pero ahora las chicas continúan y ahí, en ese momento en el que tienen que salir de las argollas, es donde más están complicadas. Ambas están ahí en el mismo lugar, en el mismo sitio. Descendiendo y avanzando por ese caño. Por un lado está Pauli, quien está decidida de que ella prefiere quedarse en el equipo amarillo. Y por el otro lado, Marian, que está también motivada. Ella hoy vino con esa actitud de que quería que su equipo la apoye. Quería escuchar los gritos y el aliento. Y finalmente creo que la furia roja también se puso de su lado. Y empieza a tirarle toda esa buena vibra para que ella pueda finalmente, por qué no, ganar esta competencia. Y posiblemente también quedarse con la competencia del día. Una pequeñita. La última ventaja está teniendo Pauli, ventaja que le puede ayudar también a Facu a seguir bien arriba, tanto en tiempo, en distancia como en campanadas. Hoy chicos, hoy es un día decisivo para Gabriel, para Marian, para Facu, para Pauli. ¿Por qué? Porque hoy ellos están compitiendo por la permanencia en calle 7. Por supuesto que los compañeros también, los gladiadores se están apoyando desde las escaleras. Y a quien le escucho acá a los gritos es a Laisa. Laisa, ¿qué le decís a tu compañera? ¡Dale, Marian! ¡Dale! Ahí está. Son los gritos también de Laisa apoyándole, en este caso, a Marian. ¿eh? Me sorprendió ese aliento. A mí también me sorprendió. O sea, está teniendo problemas para desengancharse, Marian. Ahí recién lo está logrando y está bastante cerca ya de incorporarse y dar esa campanada. El que está saliendo a todo dar es justamente Facu, que por favor te pido esa velocidad, esa rapidez. Ahora entiendo por qué él pidió que se le diga a Tasmania, ¿eh? ¿En serio? Sí, es como, un demonio. Como Tasmania, en serio, él se mueve con esa rapidez ya en segundo. O sea que ni tiempo de relato no te da a veces Facu. La otra vez en siete segundos logró pasar todos los cilindros. En modo en, flash. Modo flash total. Ya en segundos le pudo dar ya ventaja a Pauli. Y Pauli es la que está saliendo mientras recién Gabriel está saliendo, tratando de agarrar la argolla. ¿Será que va a haber algún momento? de recuperación, de que esto esté parejo, Dani. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda todavía una buena cantidad de tiempo para comprobarlo. El cronómetro todavía le da ventaja a los gladiadores para seguir sumando campanadas. Y atención, es importante, hoy miércoles, tercera fecha del repechaje de banca, no solamente las duplas, estas parejas de gladiadores, están peleando por recuperar la camiseta de algún equipo, sino que están peleando por la permanencia en calle 7 y finalmente también Bien, con ese sueño, como siempre decimos, de ganar el premio mayor. ¿Cuál es el premio mayor? 50 millones de guaraníes. 50 millones para un gladiador, para una gladiadora. Gabriel también lo acaba de dar todo con una tremenda velocidad. Avanzó por el cilindro, dio la campanada y ya le está dando la posta a Marian, quien está a punto de agarrarse de la argolla. Pero de igual manera, Pauli, Pauli está avanzando. Pauli está sosteniendo la ventaja para 
su equipo. Lo que estás viendo en este momento en calle 7 es circuito extremo. 200 puntos en juego. Es la segunda competencia de la tarde. Y si de por ahí te estás enganchando recién al programa, bueno, te cuento que la primera han ganado Facu y Pauli. Vamos a ver qué pasa en esta segunda competencia. Hasta el momento la dupla de Pauli y Facu están sacando ventaja, pero todavía, como siempre decimos, quedan minutos, minutos claves donde en cualquier momento la cosa puede dar vuelta. Pauli descansó unos segundos, cerró los ojos, se concentró, habrá respirado, descansado un poquitito los brazos y eso sirvió de combustible para seguir avanzando. Lucas está acá nomás dándole su aliento a ella. También vino Santi y todo el equipo rojo está mirando atentamente cómo a Marian le está costando salir de esa argolla. Quien está aprovechando ese pequeño problema que está teniendo Marian en el aire, específicamente en la argolla, es Pauli que está a punto caramelo ya de bajar rumbo a una campanada más para el equipo amarillo. Los gladiadores que no están en competencia, los gladiadores que forman parte del equipo amarillo y el equipo rojo también están apoyando a cada uno de ellos. Y cómo se siente el nerviosismo y la tensión en esta tarde. Fíjate cómo Facu rápidamente ya está incorporándose por esa argolla y acá va a empezar ya a asegurar demasiado la ventaja el equipo amarillo. Te pido por favor que aprecies la rapidez y la técnica. Ya con una pierna nomás está avanzando Facu y queda ya poco más de un minuto. Espera, ¿será que ellos van a lograr con esta rapidez, Dani, alcanzar ese punto bonus? Podría ser, vamos a ver hasta el momento. Están a dos campanadas de lograr el punto bonus. ¿Será que lo van a lograr? Vamos a ver, todavía quedan minutos claves donde ellos pueden seguir marcando la diferencia. Marian está teniendo un pequeño problema colgada al caño. Está atascada, pero intenta avanzar. De a poquito entramos a la cuenta regresiva. Atención, gladiadores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. seguramente siente es bastante grande, por eso quedó sostenida ahí. Julio finalmente fue a agarrarla también Gaby. Al es dura esta competencia. Es dura, bueno, finalmente nosotros tenemos que redondear lo que fue la segunda competencia de la tarde, por eso, señor juez, juez, necesitamos conocer cuál es el veredicto final de Circuito Extremo. La segunda competencia con los 200 puntos se llevan Pauli y Facu. Y los ganadores de los 200 puntos de la tarde son Pauli y Facu.